wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekakan adanya. Dihormati, disayangi, disunjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia kepada semua penonton setia wanita hari ini Hari hmm? ini hari Isnin, jangan jadikan hari Isnin anda mandi blues Jadikan hari Isnin anda beautiful Monday bersama saya dan juga Azri Nakasim hmm, Dah pastinya hari ini kita ada macam-macam pengisian yang sangat menarik uh, Berbeza sikit seperti biasa hmm? Selalu kalau kita mulakan hari Isnin mesti dalam studio Tapi hari ini kita nak tambahkan mood kita hmm? Nak beri keceriaan kepada penonton Kita sekarang ini bersiaran dari perkarangan Sri Pentas yeah. Tak jauh pun, kat luar je Betul, dan uh, sebelum kita berdiskusi ataupun pun berbicara lebih lanjut tentang topik yang menarik yang akan kita kongsikan. Ya. Kami di Wanita hari ini ingin mengucapkan salam takziah kepada pelawak negara yang baru saja meninggal dunia pagi tadi iaitu Allahyarham Yusri bin Ido uh -huh. yang telah pun menghembuskan nafas terakhirnya pada pagi tadi ataupun di, di, dikenali sebagai Pak, Pak Yus. Yus. Allahyarham hmm. Pak Yus. Al-Fatihah kami... untuk hmm. Allahyarham. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan rohnya ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman salam takzah kepada seluruh keluarga Pak Yus. Baiklah, kita nak mulakan siaran wanita hari ini dengan topik saya rasa <laughs> memberi keceriaan Betul. kepada kaum ibu dan juga para isteri di luar sana. Kadang-kadang kan, kita hari Senin yeah. sebab semalam bercuti, suami bawa pergi makan kat luar. Hari ini nak dapat balik tenaga, <laughs> nak masuk dapur kadang-kadang tak ada mood. Yeah, tapi <laughs> topik ini juga akan membuatkan saya menangis kerana ia menggang Tunggu sistem diet saya seharian. Kerana, menangis. Menangis kerana hidangan ataupun paparan yang kita akan sediakan untuk anda hari ini bakal menggugat mas, uh, timbangan berat pada saya. Dan saya juga <laughs> jangan risau sama-sama kita naik badan lepas ni sebab okay. uh -huh. kami akan ceritakan anda variasi hidangan masakan Pantai Timur ataupun negeri Kelantan, negeri Cik Wan. Cik Siti Wang Kembang yeah. Suka makan masakan Kelantan? Hey, saya sangat suka makanan Kelantan Khususnya uh, kuih akok, oh, uh, nasi okay. dagir Nasi dagir uh, Nasi kerabu tu eh Itu uh, saya suka Macam-macam lagi sotong Sotong apa sotong yang mana-mana Pulut sotong, sotong. Pulut sotong ah, ha. Saya saya secara jujurnya uh -huh. Saya kurang sikit Sebab oh, okay. saya tak suka masakan yang manis-manis ni uh -uh. Saya apa-apa pun Kalau sampai Kelantan Paling saya suka uh -huh. Nasi kerabu uh -huh. Tanpa budu okay. uh, Kena tak, tak nak budu Uh -huh. Dan juga uh, nasi kukus okay. Tapi uh. Karina, kalau kita tengok daripada uh, statistik yang ditunjukkan oleh Jabatan Kesihatan uh -huh. Tak tak ramai sebenarnya orang Kelantan yang mengalami masalah diabetes Walaupun mereka ni banyak menggunakan atau banyak makan hidangan manis-manis Yang manis -manis manis -manis -manis. hmm. namanya siapa tahu? Orang oh, yeah. ke-9 Orang yeah. ke-9 yang kuat pakai cili badi tu? Hati-hati tu yang orang nak goyang kan? Banyak lagi sebenarnya akan kami kongsikan Kita nak tengok siapa yang akan berentap di dapur wanita hari wow. ni seketika nanti uh, Tapi sebelum tu kita kongsilah sikit Apa istimewanya masakan pantai timur negeri Kelantan ini ha, Saksi kan eh? <laughs> Kecik Kelantan pun Malaysia sememangnya terkenal dengan kepelbagaian makanan yang unik dan lazat. Jadi tidak hairanlah apabila Malaysia diberi nama syurga makanan. Kelantan antara salah sebuah negeri yang kaya dengan keunikan makanan tradisional seperti nasi kerabu, budu, solok lada, kuih akok, lompat tikam, putri mandi, tai itik dan banyak lagi. Menurut pengarah pelancongan negeri Kelantan, Muhammad Zaki Talib, Kelantan sememangnya kaya dengan pelbagai jenis makanan yang eksotik namanya. Namun itulah hakikat betapa hebatnya aneka makanan tradisi negeri ini yang tidak akan kita temui di tempat lain. Selain itu, ada juadah yang mempunyai sejarah tersendiri. Antaranya, kuih lompat tikam yang mendapat nama sempena menghayati kisah Dayang Istana yang mati ketika ingin mempersembahkan kuih tersebut kepada Sultan. Negeri Pantai Timur ini mempunyai potpuri budaya yang agak unik. Gabungan kaum Melayu, Cina, India dan masyarakat Thailand berjaya menyatukan kepelbagaian hidangan kepada hidangan Malaysia. Sekaligus menjadikan ia sebagai satu tarikan kepada pelancong luar dan rakyat Malaysia khususnya. Sedikit paparan 
mengenai topik kita hari ini iaitu masakan pantai timur. Dan seperti yang kita sedia maklum, ya, masakan pantai timur ini adalah makanan-makanan yang berasaskan manisan. Orang kata kalau makan je manis. Kalau ingat negeri Kelantan, je ingat yang manis-manis. Ah. Orang-orang Kelantan pun manis-manis. Belakang. Betul, setuju sangat. <laughs> Tapi kan, Tih, yeah. bila sebut tentang manis-manis ni, saya ah. dulu masa zaman universiti lah kan, okay. masa zaman kat UM, ah. kawan saya daripada Kelantan ni, mm-hmm. kita breakfast sama-sama. Yeah. Tapi saya cukup pelik dengan dia, mm-hmm. makan roti canai, ah. cicah kuah dal, okay. diminta je tambah gula. Alamak. <laughs> Itu terbukti okay. memang betul-betul asli Kelantannya. Baiklah dan kita akan berbicara tentang uh, masakan Pantai Timur dan hari ini kita bersama dengan Chef Asma akan uh, berdiskusi tentang masakan Pantai Timur dan uh, saya difahamkan Chef Asma juga adalah orang Kelantan ya? Ya, yeah, orang Kelantan. Okay. Kelantan dekat mana tu Chef? Oh saya asal sebelah sebelah je, stesen pembaca TV3. Oh dekat-dekat, ah. kita tak peringat eh? Ya, yeah, di peringat. Ah, ah. Yang menariknya hari ini bila uh-huh. kita nak berkongsi tentang masakan Pantai Timur ataupun negeri Kelantan ni Chef, mm-hmm. Uh, saya tahu Syah memang akan pro lah masakan ni memang sangat arif Betul. Tapi apa yang membuatkan istimewanya masakan Pantai Timur ni berbanding dengan makanan lain Sebab apa Syah? Hmm. Kalau kita pergi mana-mana restoran kat Kuala Lumpur ni hmm. Rata-ratanya, majoritinya mesti masakan daripada Kelantan hmm. Okey, masakan daripada Kelantan ni sebenarnya dia masak ni daripada orang kata asli ya, Asli, hmm. tak ada tambah bahan-bahan sampingan apa Kalau kita tengok lah Pergi mana-mana je seluruh Malaysia ke tak kira lah Sabah Sarawak ke ada orang kata masakan Kelantan orang suka masak makan apa nasi dagang nasi kerabu hmm. kan sebab dia asli dan satu lagi dia ni masakan dia unik unik hmm. eh unik, ha. dan okay. bersama-sama dengan kita sebenarnya Rina bukan saja dengan Chef Asma Aha. tapi kita ada lagi tiga orang chef ni chef ni dikenali tapi tak tahu pun yang dia ni orang dia orang ni pandai Aha. masak masing-masing Kali... ada bidang istimewanya tapi Betul. hari ni kita satukan mereka Betul. untuk tengok <laughs> sama ada mereka ini arif tak di dapur Aha. pandai tak masak masakan Kelantan uh-uh. walaupun berasal daripada Kelantan. Uh-uh. Mereka ini pastinya berasal daripada Kelantan. Dan di hujung sana saya nak perkenalkan kita bersama dengan Danny Anwar, seorang chef yang uh, pelakon juga tapi tak tahu pula dia pandai masak uh. sejak bila tadi pandai masak Sa- ni. Saya ha. selalu tengok dia dulu lah zaman uh-huh. ekspektor menari-menari lah, menyanyi-menyari. Uh-huh. Sekarang tu tengok yeah. tangan. Yeah. Ha, tangan orang pandai masak di dapur tu. Uh, dan seorang usahawan kita bukan saja bijak uh, berniaga tapi juga pandai memasak. Datuk Sri Bidaw sama dengan kita pada hari ni. Itu uh. Ah, tengoklah gelagat masing-masing eh. Ah, hari ini kita tengok kehebatan Datuk Sri Bida bukan dalam dunia masak tetapi dalam dunia masak dan seorang lagi. Betul. Ah, selalu kadang-kadang kita mendapat ah, keistimewaan okay. untuk menggayakan busana daripada jenama beliau. Okay. Tapi hari ini dia tinggalkan butik dia sekejap, datang sini tunjuk hebat tak hebat. Tangan ni selain daripada boleh mendesainkan baju yang lawa, Betul. boleh tak masak. Kita nak merasai air tangan daripada Izwan Ismail hari ini. Ha, dan katanya akan cuba memasak uh, daging celur ke macam itulah oh, macam-macam <laughs> ahli ke nanti ayah, kita sama. nak tahu lebih lanjut mungkin Tina nak okay. kongsikan dulu bersama uh, ketiga-tiga tamu ti okay. ketiga-tiga tamu <laughs> ni saya memang tak sabar sebenarnya nak usik kita punya okay, sementara ti ke sana chef. bersama <laughs> dengan tukang-tukang masak hebat kita ni chef mungkin chef boleh ceritakanlah kenapa ya kalau kita lihat uh, dari segi cita rasa uh, orang-orang pantai timur ini suka sangat ataupun sinonim dengan uh, dunia masakan manisan ni. Okey, um, disebabkan mungkin daripada sejak orang kata orang kata daripada turun temurun lagi ya. Hmm. Uh, so, Kelantan ni uh, bersebelahan dengan uh, Thailand. Jadi orang Thailand pun makan manis dan Kelantan pun makan manis. Jadi uh-huh. Mungkin kan nak kata kalau kita kata mungkin zaman kecil-kecil dulu Aha. orang kata dah jatuh pusat masa potong apa um, belah belah mulut tu hmm. kata dah disuapkan dengan benda manisan, manisan. buah kurma hmm. lah gula lah kan hmm. jadi terasa dekat situ tapi memang orang kata orang kata sejak Azali ni keluar tu dah disuap dengan benda-benda yang manis hmm. kalau actually, kalau kita makan roti canai pun nak kata ada gula kan okey ha. baiklah kalau kita cerita saja kita tak bagi gambaran kepada penonton sebenarnya uh, masakan ataupun hidangan uh, masakan Kelantan yang Hebat ini. Apa kata kalau kita ke sudut meja sana, Chef? Ah, Chef okay. boleh mungkin tolong saya, kenalkan kepada saya dan juga penonton yang lain ni tentang masakan ataupun hidangan Kelantan teh. Macam mana? Okey tak? Izo memang okey kat sini. Kalau di Kelantan kan bukan saja dikenali sebagai makanan-makanan yang sudah pun terkenal dan dikenali tetapi juga makanan yang baru diadaptasikan dalam uh, resepi yang baru. Macam uh, Izwan bersama dengan saya hari ini dia akan uh, menunjukkan saya bagaimana cara untuk memasak asam daging. Ahi asam Ahi daging. Asam daging pedas, pedas melaha. Melaha ha, tu pedas. Pedas melaha. Ha? Eh? Itu okay. tambah sendirinya pedas okay. melaha tu. Pedas melaha tu pedas sangatlah. Ha, pedas dia. sangat. Antara bahan-bahan ni Izwan. Okey bahan-bahannya belacan. Aloi. Ada gula, ada Gula mesti ada. 
Kenapa gula mesti ada? Kenapa gula mesti ada? Okey, orang semua nak kata masakan Kelantan ni manis. Uh-huh. Tapi kuih-kuih dia je yang manis. Masakan okay. dia tak berapa manis tak sangat. Berapa manis. So, sebab tu lah Izuan letak cili lebih oh, hari ni. Cili melahar kita. Okay. Ha, cili kita melahar. So, ada cili, cili ada lima kasturi, ada bawang okay. dan daging. Itu okay. sahaja. Uh-huh. Dan ha. cara-caranya kita celur dulu daging okay. ni dalam air. Ha. Rebus dulu uh-huh. daging ni dengan air. Sampai dia menjadi sepan masak lah kan. Ni dia rupa dagingnya yang di rebus. Okey, sementara menunggu daging ni masak. Ya. Yeah. Okey, kita tumbuk dulu bahan-bahan macam bawang, bawang cili, belacan, cili. Okey. Kita dah tumbuk. Ah, belum, belum, belum lagi. Uh-huh. Ah, kita tumbuk je tiga barang ni uh-huh. dulu. Okey. Uh-huh. Boleh ah, tak gegar meja ni. Tapi Zuan, saya uh-huh. rasa kau tumbuk dengan Ya, yeah, dia untuk <laughs> penyasar. Uh-huh. Uh-huh. Eh, memang batang-batang tu supaya nampak orang kata nampak macam natural lah masakan dia tu. Baru saya tahu. Uh-huh. Okey, kalau saya tu memang kita buanglah tangkai eh, dia. Eh, kan? Tapi tumbuk tu Izuan jangan lumat uh-huh. tau. Jangan lumat. Me- ah, jangan memang tengah sibuk sekarang eh nak tengok hidangan Izuan Chef. Mai kita tengok apa pula Uh, Datuk Sri Vida kita nak masak ni uh, Cantik-cantik pakai hari ni Tapi kalau turun dapur Kena tahu juga apa yang istimewa ni hari ni Datuk ah, Hari ni istimewanya Masak lem, uh, sayur lemak uh-huh. Sayur lemak putih Sayur lemak Sayur lemak putih Sayur lemak putih uh, Sayur lemak putih uh-huh. Anak-anak mesti suka makan sayur lemak putih Bubur dengan nasi uh-huh. Bubur ikan rebuh Dah Ah oh, tapi okay. saya bawa kat sini tau sebab musim-musim banjir kat Kelantan ni jadi lapar so memang betul tak? <laughs> lapar ni hujan lapar. ni. Tapi makan nasi berpinggir-pinggir, hmm? mestilah dengan ikan rebu goreng, lepas tu bubur potong-potong bawang go- besar, bawang besar, hmm. bubur lalau ni standby dulu. Okay. Petak jeruk. <laughs> Petak jeruk jangan lupa. Ini. Saya yakin ha tunjuk-tunjuk tunjuk. Petak jeruk ni uh. buat sendiri ke beli? Ni? Kena buat sendiri. Bubur-bubur ni beberapa hari ni buat ni dengan air masak mal. Oh sedap tu. Oh hmm, sedapnya makan. Sedapnya. Kejap lagi kita boleh cuba ya Datuk eh. Lepas tu sambal, sambal jatih hmm. dengan budu. Ha tu tu kita kena hidangkan walaupun nak tunjuk saya putih, uh-huh. tapi kena lengkapkan hidangan makan nasi bertambah tambah tambah tapi hmm. uh, tak apalah tenaga kuat lepas tu kena satu keluarga lima kali sehari makan. Okay. Lepas tu kita ikan ayam rebus. Panaskan santan hmm. eh. Panaskan santan. Hmm. Lepas tu ke okay, kita macam tumbuk bawang. Ya ni tak payah tumis-tumis. Ayo, lompat. <laughs> Dia terkejut eh ni Datuk pasal apa? Terkejut adoi. Dengan numbuk ah numbuk ni kalau tak, tak jangan blender tau tak sedap. Pecah-pecah je ya? Pecah-pecah je. Okay. Kita tumbuk ni. Mm-hmm. Lepas tu kita, kita tumbuk ni. Ni apa? Lada benar ni tau. Ah, lada kita, benar. Hmm, guna lada hitam lada eh. Lada hitam yang ada kita segera tu tak sih. Segera tu hmm, tak sedap. Tak kita tumbuk ah. sendiri ya Datuk eh. Kita tumbuk eh. sendiri. Hmm. Lepas tu ikan, ikan, ikan rebuh ni. Ambil hmm. rana ni, Rinawe. Ambil isi Buat, dia? Ambil isi dia. Okey. Ambil isi dia, rebuh. Rebuh dengan asal. Gapa asal boleh. keping. Haa, ah, Syekh Mojo, Syekh Royak deh. Ah, asal keping Asal keping kita dulu asal Chef, ni memang masakan uh, asal daripada Kelantan Ya, lah. asal daripada Kelantan ah. Orang Kelantan kalau masak lemak putih ke ah. Mesti bubur ikan rebuh okay. ah, Nasi lemak pula dah Nasi putih. lemak betul pula pula nak saya ikut putih oh, Isinya ah. kita tumbuk sekali lah tu lah. Oh, tu tu kedai 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 tumbuk ha. Lemak dia lila oh, okay. Okay. Lepas tu Itu lainnya masak ah. lemak di Kelantan dan juga ah. di lain Lepas tu kan, lepas tu kita bubuh lah Kita bubuh dalam ni ha. Bubuh. Dah siap, dah lumat, masukkan ah. terus Ah Masuk dalam tu ha. Lepas tu, last kali baru kita masuk sayur supaya sayur tu um, tak lesu tak, tak lesu ha tu tu buat gitu okay. kita dah tahu dah resepi dah tu ini dia, dia. Ha. Ha. tetap nak menari juga di dapur <laughs> kalau dinam sama dengan Datuk Sri Vida pun ha. dengan masakan lemak 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 eh ha. saya lemak. bersama dengan orang darat ni ha. orang darat kita orang darat dengan masakan darat ada juga ha. darat ha. gula ambo orang darat ha. air kapur gelenyak gelenyak ha ayam kapur gelenyak ambo gelenyak gelenyak tu apa gelenyak dia macam gedi 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 yang gedi sekarang yang tengah ni <laughs> Okey sebenarnya uh, masker air darat ni kalau pergi kampung ah okay. kalau macam lor ni eh, mesti cuci sekolah ni ah. bag bag wah panggil kedudukan oh, kawai patah pio ni ah memang gula ni wajib mana-mana wajib. kalau kita pergi kampung macam darat darat lah rempah ni buat sendiri ke ah. atau ambil yang kat kedai je tak buat sendiri atau ah. 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 okay, okay, gini dia halia lengkuah bawang merah bawang putih uh-huh. uh, apa blank mesinglah oh pecah untuk tumbuk 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 ni nampak nampak rare sikit kita panggil dia ni dia panggil rempah basah. Rempah basah. Ha. Rempah basah. Banyak 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 dia. Ha. Lepas tu uh-huh. terus kaya dulu. Terus kaya dulu. Ha. Lepas tu masuk ke krisik sikit. Okey. Ha ni krisik kita ada ni apa ni? Ha tu 
tumbah tumbah tak tumbah tak tumbah pandai aku gepok kita panggil gepok pilot dia ya kalau kita lihat bukan saja ni gulai eh gulai darah ayam kampung gulai darah ayam kampung chef tapi saya rasa Kelantan pun terkena dengan gulai kawahnya ya kan kita pernah masak dulu chef kan apa beza dia chef gulai kawah ni kalau orang Kelantan dia dia ada gepoh gula kawah. Ya. Kalau gepoh gula darat, gula darat eh. Gula darat. Jadi gepoh ni saya import daripada ha, Kelantan. Daripada Kelantan. Wow. Sebab kita nak dapat dia pakai gula kawah. Ha. Sebab apa dia jadi ha, sebab gula darat? Kenapa tak ada gula? Ha. Orang okay, darat. Orang okay, darat. Orang okay, darat. 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 Tapi dekat Kelantan pun nama gula darat, gula darat. Apa tu tu uh, chef ha, boleh royak dah. Saya pun tak tahu Kelantan pasal apa. Dia macam dia tak ada tutup sangat. Dia tak kena minyak. Tak pakai minyak. Dia tak pakai minyak. Ha betul. Bau naik sekali. Masuk naik sekali je. Masuk semua sekali. Ha okey. Boleh masuk Dengan apa dia? Nasi tapi tapi kalau perkataan eh, darat so lagi kan macam kalau dia janguk ke apa tak jadi comel. Oh darat tak tu. Dia darat tu pakai baju tak kena. Tapi jatuh darat gelenyak. Darat gelenyak. Gede-gede. Tapi jatuh ni gula darat ni gula darat sedap. Oh sedap sedap ni pun saya terliur dah nak makan. Ya Allah. dia buat. Nasi pun boleh, roti pun boleh. Selalunya makan roti lah. Sebab kadang-kadang kalau ngekoh pagi-pagi ke. Apa panggil apa ngekoh? Ngekoh. Ngekoh. Ngekoh ni kan orang Melanu apa? Okey, orang beranak panggil Gapon? Akikah! Akikah! ไอ้ก็กระดาษอันนี้ซื้อมาเนี่ยล่ะซื้อบัจเจ็ตบวกนาซีบัจเจ็ตก็พอซื้อตัวนี้ซีบัจเจ็ตก็พอซื้อตั
Kita dah perah limau eh tadi. Dah dah perah limau. Saya saya pegang sekali. Ah masa tumbuh okay. tu pegang sekali. Ah okay. okay. Nampaknya Izwan dah berjaya dah menyiapkan satu hidangan istimewa wait, wait. masakan okay. Kelantan. Asam Bukan nak ngajar dah. Uh-huh. Saya tengok jo dapur Kelantan ke dia uh-huh. kulit tu, dia kulit tu dia pupuh dah tulang dia bagi kulit kulit, kulit lima tu. Kulit lima. Masuk dah nama sebab serabut dah ni. Ada kulit lima serabut. Oh ni chef. Serabut ni dah tu. Berjaya ke tidak? Cukup tak? Cukup tak? Cukup tak? Cukup tak? Garamnya? Sedap? Sedap. Sedap lah. Oh, hebat. Sedap dah kenyang. Pedah belakang. Pedah kenyang. Pedah kenyang. Pedah kenyang. Pedah kenyang. Eh, dah siap dah. Eh, atas sini pun tak apa. Atas sini kau duduk. Kita pergi pada dapur Danny. Ni, Danny dah siap dah. Ayah kampung. Ni biasanya kalau kat rumah kan. Memang masak untuk isteri dah. Apa bila isteri dia balik kerja. Dia balik kerja. Dia balik kerja. Ha? <laughs> Tapi saya memang tak boleh nak nafikan Saya Dapur. pernah uh, ke kedai Danny sendiri Danny sedap yang masak lah. terbukti memang sedap hmm. Tapi hari ni kita nak rasa ayam kampung Danny Sebab selalu kalau datang Danny tak pernah masak ayam kampung ya, kan ini. Hari ni ada Pos, gulai darat Ini cabaran, cabaran untuk saya ini First Bagus. time saya buat ini Hebat ah. Saya rasa dari Rina ha. memang sedap Sedap ya yeah. saya okay. Oh tadi Danny terbukti. tak kata tak bagi tahu Kita nak bagi sedap dia sama ada kita boleh letak gula melaka Ataupun gula pasir Oh, ah, kita tak berapa bahan rasa. Gula. Ni gula ni nisa kita nisa, panggil. Nisa, ah, nisa, nisa kerek. Nisa kerek. Nisa kerek kere yang bunyi tu. Maksudnya nisa kerek gula, gula kabung pun boleh gula Melaka. Ah, kita panggil nisa kerek. Ah, ni kalau kita masak gula kawah ke apa kita bubuh sikit. Ah. Ada nampak. ada ada juga uh, kita boleh bubuh budu sikit. Budu ah. tu nak bagi masin. Budu ah. cakap ya. Ah. Ada gula ada budu. Ada budu. Ah. Okey. Sebentar lagi kita nak merasa tu ya, Syek. Apa semua dah masak sedap-sedap kita tak rasa. Lepas ni kita akan rasa setiap masakan daripada tetamu-tetamu istimewa kita. Hmm okey. Okey, mai mai kamera tu dulu. Saya dia, nak goda-goda goda, goda, masakkan putih saya bukan putih sebarang putih, putih. tengok-tengok dalam ni. Oh, dengan ikan rebuh dia dengan gafo semua tu kan. Lepas tu lah, lepas tu tengok patu kita kita masukkanlah terung tadi. Ha hmm. ah, baru masukkan terung. Kejap lepas tu kita masukkan buah tenek kita. Buah tenek tiok jago. Tiok jago ni gafo kerak kerak kerak. Lada. Oh lapak lapak. Oh yo. Oh, eh, buah tene, buah tene, buah tene, buah tene, tiok jago. Oh, ada sudah ada. Galo, galo, ha, ah, buah api lah, buah api ramai nak makan ni. Mai sini, oh, berpeluh, berpeluh mai sini. Mana mana, tak ada dah habis segala mereka dah. Masak ke putih? Masak ke kena putih. Yang penting anak-anak kita makan empat ringgit. Empat ringgit. Enam boh, lepas tu cepat besar gemuk meta. Itu bawa anak-anak gemuk meta. Habis lah lima ringgit. Semua pun dah siap masak. Datuk pun tadi cakap dah berpeluh kita tanya. Sekejap, ah, sekejap. Okay. Denny, Denny. Ah, okay. Awak ni chef lah. Chef terat, terat, terat. Terat, terat, terat. Sedap tak saya masak ni? Terat, terat, terat. Denny. Saya bangun dulu. Bangun pun sedap tu. Oh, siapa yang buat? 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 Oh, siapa Jom lagi kita makan. Wanita hari ini. Hari ini. Mari dengar cerita pasal makan. Di sini kita memang dapat makan. Negara lain kebulu makan. Hai, kini saya berada di salah sebuah lokasi panas yang menjadi kegemaran penggemar-penggemar makanan Kelantan. Dan uh, saya tak faham apa yang sedap sangat tentang makanan Kelantan ni. Tapi jika anda dapat lihat dan saya sendiri pun dah lihat, memang ramai ya orang yang datang dekat gerai ni untuk menikmati hidangan daripada negeri Kelantan. Jadi, saya nak buat penjauhan, nak tanya dulu apa yang best sangat tentang makanan Kelantan ni. Jom! Rata-rata yang kesini datang daripada pelbagai peringkat umur, status dan juga bangsa. Saya sempat menemubual penggemar makanan Kelantan yang mengakui sering berkunjung ke sini untuk makan tengah hari. Memang suka makanan Kelantan dan Pantai Timur, khususnya Pantai Timur. Lah. Kenapa? Uh, makanan sana memang sedaplah payah nak cari. Walau mana-mana pun, uh, kalau orang Kelantan ke orang, orang Pantai Timur, lah, eh, kalau datang, datang, Memang dia orang berniaga, memang orang cari. 
especially wudu lah menambahkan selera makan dengan ulah-ulah man sekali sebab tu orang Batang Timur cantik-cantik suami saya uh, dia bukan orang Batang Timur lah dari Negeri Sembilan uh, dia suka makanan uh, Pantai Timur sebab makanan Pantai Timur tak berapa pedas macam Negeri Sembilan lah ada cooking unik sikit oh dia berapa uh, apa tu dia berdaging apa tu uh, rawai uh, rawai rawai dia berkembung uh, Uh, lagi dia biar apa tu uh, ini, ini apa panggil tu sambal budu <laughs> makan kelantan best <laughs> tinjauan saya tidak berakhir di situ sahaja saya bergerak ke lokasi lain untuk melihat kemeriahan kedai makanan kelantan pada waktu malam pula hmm dan saya rasa macam nak cuba sendiri masakan kelantan hai kini saya berada di salah sebuah Restoran yang terkenal dengan masakan ikan singgang Kelantan. Tapi kalau tadi kita dah buat tinjauan uh, orang ramai mengenai makanan Kelantan yang ada di salah sebuah lokasi yang lain. Tapi malam ini saya di lokasi yang lain untuk merasai sendiri uh, masakan daripada negeri Kelantan. Secara jujur ni lah kan saya kata saya memang tak makan makanan Kelantan kecuali dua benda iaitu nasi dagang dan juga nasi kerabu. Tapi hari ini saya nak cuba sendiri uh, budu, ikan singgang dan juga ikan rebus serta ulam-ulaman yang ada ni. Jadi saya dah tak sabar nak rasa. Jom kita makan. Hmm, nampak sedap kan ikan singgang ni? Sebenarnya memang sedap. Tapi saya paling suka ikan rebus goreng yang dicicah budu. Makan buah pendek nasi goreng ikan selang Alhamdulillah, saya baru saja selesai menikmati makanan Kelantan, ikan singgang dan juga uh, ulam bersama budu. Perut pun dah kenyang, hati pun dah riang. Jadi tinjauan saya pada hari ini sudah pun selesai. Tapi apa-apa pun saya cuma nak katakan yang sebenarnya makanan Kelantan ini memang mempunyai keunikan dan keistimewaannya yang tersendiri. Sebab apa? Walaupun uh, dah malam hujan dengan air renyai, tapi orang ramai masih lagi berpusu-pusu datang untuk menikmatinya. Jadi, sekian saja dari saya. Bye. Oi, kalau tengok hidangan ada kat sini, memang membuka selera. Ha, ini antara masakan yang sempat Chef sediakan malam tadi. Eh. Ha, Okey, boleh sebut okay. tak sikit? Yang ini laksa, uh -huh. nasi dagang okay. eh, dengan kuah gulai, nasi, gulai ikan ikan ayam orang panggil. Eh. Okay. Lepas tu ini kepek hidung. Kepek ataupun, hidung? Ha, kepek hidung atau okay. terimandi. Hmm. Yang ini adalah... Um, Cek Mek Molek. Cek Mek Molek. Ah. Yang ini biasa memang famous lah, lompat tikam. Eh. Okey. Ha, ketupat sotong dan yang paling special sekali, akor. Kuih akor. Ha. Baiklah. Ini antara hidangan yang istimewa Tetamu kita kat yang penat masak tadi pun dah tunggu Kita nak bawa nasi dagang ni ke sana Sambil menikmati dengan uh, hidangan yang disediakan ah, oleh Danny, Datuk ah, dan Rizwan Kita ah, nak menjaga ah, selera Kita ah, nak menjaga selera Kita nak menjaga selera kita kena sedap. Kita berehi, berehi, berehi. Kita berehi sini dah. Okey, sementara saya sendukkan nasi dagang ni, mungkin chef boleh rasalah tengok siapa yang hebat. Saya kena dulu. Saya kena dulu aku. Tak ada lagi kena dulu aku. Kita masakan Datuk Sri Bidang, kita masakkan lemak. Lemak, lemak. Ada lemak putih. Saya lemak putih. Dia jago. Dia tahu lah Syekh masih kau gapo anak saya kompleks sok mama masak masih. Oh. <laughs> masak masih tu. Dak dak Syekh, ha? masak sedap. Sedap. Oh, Kukuk semua. Oh yeah. Oh, yeah. Dak tu macam yeah. capak eh oh, tadi kan. Debak gerebuk je. Ambil ambil ambil. Sila sila. Saya boleh. Saya boleh. Bukan saya. Dia tu makan dengan nasi dagang dia makan dengan roti dia. Tak ada. Nah, saya kena rasa roti, tak boleh, tak boleh rasa macam itu. Kita rasa roti. Cicak. Cicak roti, tak boleh. Ah, kita buat kecil-kecil dulu. Ah, kita buat kecil. Ah, ambil roti. Ah, saya bagi. pergi tengok. Ah, rasa ah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, okay. Oh, aku yang ada. Oh. Aku yang ada. Eh, pedah-pedah makan aku. Pedah aku sedap. Ah, 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 bagaimana je? Hmm, sedap. Eh? Sedap, sedap. Datuk. Okay. Saya Rasa sedia, makan akok lu. Saya makan sedia akok. menerima tepahan. Ah. Oh, <laughs> oh, oh, sedia menerima tepahan musim-musim online. Musim online. Ah. online. Okey, okay, dah settle gulat yeah. ayam darat ah, kampung ah, gelenya. Ah, ah. Ini pula pinggir, pinggir, pinggir. asam. Asam, asam eh. daging. Uh, Nak lada tak? Bulada. Uh, Bulada. 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 Bulada pedas. Bagi nyengak, nyengak. Uh, nyengak sikit. Hmm. Okay. Uh, kuah, kuah sikit. Kuah, kuah, kuah. Okay. Kuah sikit, ya. Kita tengok. Sedap, sedap. 
Pedas belakang. Ayah Seh. Ayah Seh. Oh. Pedas oh. oh. betul-betul Ayah Seh. Seh, orang pakat tanya saya. Oh. Berapa resipi dia? Hari oh. ni baru saya boleh tunjuk ke seluruh Malaysia resipi oh. saya ni. Oh. So, semua saya upload ke Instagram saja. Oh. Uh, hebat, hebat, hebat. Ini tahu lah cara-cara nak buat dia. Hebat, anda wajah. Eh, Seh. Kami sedia menerima. Sedia menerima tanpa hati online. Tapi, Rina, kalau tak sebut lagi, tapi mungkin ada hak tak makan budu. Tapi kalau makan budu, pun budu sikit. Betul jeruk sekali. Betul jeruk sekali dengan ikan rebuh. Ada pula kayu putih. Memang sedap. Eh, tapi saya tak tahu Rizu yang pandang masuk. Eh, tahu saya. Ya, yang ke pandang jahit je. Masuk boleh berlakon. Menjaga jahat telon ni. Hebat sekarang ni. Seorang pandai menyanyi berlakon. Seorang pandai buat baju. Seorang pandai meniaga. Tapi semua pandai masak. Hebat orang Kelantan. Aku aku sedap. Aku rasa, rasa, rasa. Aku rasa, rasa. Saya nak cari kalau Chef Asma secara jujurnya hmm. antara Datuk, Denny dan juga Izwan yang mana nombor satu? Menjadi pilihan. Oh, Macam masa ada chef juga. Aduh, okay. kalau pada saya rasa sikit program realiti. Masing-masing ada juara masing-masing. Masing-masing ada juara masing-masing. Hmm. Memang ada kebanyakan masing-masing. Hmm. Sebab memang semua sedap saya rasa. Sebab apa? Macam-macam pak pun masak dalam masak. Eh, tak apa juara pun tapi yang penting saya nak putih je. Tapi yang pasti sedia menerima tebahan. Saya okey orang pasti mah. Saya orang macam? Melom, melom. Sebelah. Syaf ingat. Pokok kita jangan. Jangan pecah. Makan, makan duk selo. Tak Allah sedapnya udia berat-berat. Udia berat-berat pedaknya makan. Oh, ni, ni, ni. Tapi dalam banyak-banyak masakan ni, saya berahi ke ni, ketiak apa? Ketiak ni aku. Ketiak ni aku. Teh, sebut biar betul, Teh. Sebut biar betul. Saya berahi ke ayo. Lepas tu nasi dah okey. Kau tidak kena klik latte ni nak pakai. Tapi ke, roti ni, roti ni. Special roti ke apa ni? Roti batak. Roti batak. Roti batak. Roti batak. Jangan roti butuk. Roti butuk yang manis. Roti batak ni sesudah rasa. Sebab dia macam batak. Roti ni saya buat juga. Buat juga. Ada pandanya. Dia menerima tepat. Teh, tak rasa ni. Daging. Juga, tapi jauh. Ah, Tidak pernah ada hmm. masa-masa sedap pokok ah, kostero. Tidak pernah ada kes. Saya bukan saya nak rasa ayam ni lah. Bab-bab berasa ah. ni. Dia, dia, dia pernah makan ya? nasi, nasi putih. Ini pengantin oh, dah sampai dah, pengantin dah sampai dah. Oh, ah, pengantin dah. 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 Dia pakai oh, apa oh, karamel ni? Izuan, memang sedap. Ah, memang sedap. Memang sedap. Saya rasa saya. Apa tika tu? Apa tika? Okey, Denny. Selain ah. daripada gulai ayam darat dan juga yes. masakan Thai, hmm. apa lagi masakan Pantai Timur yang memang uh, Denny rasa air tangan Denny tu kira betul-betul kena lah? Tak ada. Saya macam inilah. Saya balik kelaca tu, saya tak boleh masak. Sebenarnya, mm -hmm. uh, Apabila kat rumah tu, uh, saya masalah apa yang isi saya rasa nak makan, saya masak. Hmm. Uh, tapi saya nak cerita sikit, kalau saya balik kelata, sapa kat petubat tu, kat petubat tu saya pergi mana? Oi. Saya pergi makan sup dari bakar. Mana? Oh. Adalah kata baru mosu-mosu. Mosu. mosu. Ah. Bakar mosu. Tahu tak? Ya, bakar mosu tu dah ada lemak-lemak sikit. Okey. Oh, sedap. Okey, kalau Datuk, Datuk, uh, Datuk pula bagaimana? Saya, Antara... saya, saya pergi cari, oh, saya pergi uh, sup buruk. Oh, ah. Sup buruk, uh, lepas tu sup pergi abuk. Hmm. Saya pergi sedih usuk. Sedak sedak usuk dia buat patu nasi tahu boleh pagi. Tengah hari makan pula lasa. Betul pula pakai. Oh, nak bersih dah. Bersih pula dia. Okey, Izwan dah sedap dah. Izwan suka apa? Okey, Izwe. Izwe eh. Izwe lah. Izwe dah suka kata nama Izwe. Okey. Izwe biasanya a binilah masuknya hari-hari bini masak. Ni kau dah. Bukan dia ada anak sorry ya dah. Okey jadi tapi uh, ayah sedagi ni memang daripada kecil siapa kelo ni memang suka ayah sedagi. Ah hmm. uh, memang berehilah ni makan favorite ni. Jadi yeah. kalau klik kata tu sok mau cari nasi. Nasi lauk lah sok mau rasa lauk nasi kabu tu memang sok mau dah. Ah. Lepas tu super dan ni tu yeah. pakai bagi cari nasi lauk lah. Ah. Okay. Ah. Saya nak kita kalau sampai kelata kita pergi mana teh? Kita kalau ala eh, ada satu tempat abang abang pergi. Kalau saya aku dia ada nasi kabu lauk. Golok. Tapi kan kalau di Kelantan, pasal itu kena dengan masakan tapi juga dessert mereka. Mereka ada kadang-kadang diadaptasi dengan uh, apa resepi istimewa, aiskrim kelapa oh. lah. Manis-manis tapi tak ada nama yang pelik-pelik juga kan. Ah, manis-manis belaka. Kepai hidu tu. Kepai hidu tu. Wala ko, wala ko. Apa tu nak ko? Tai itu macam tak? Tai itu. Tai itu. Ah, ya. Ah, kita nak cari belaka nama. Ah. Dapat tiket buat share bawa tu sedapnya lemak. Dapat tiket. Aku Ya, aku ya, ya. Aku ya, ya. 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 
bakar tu oleh beratur. Tapi Datuk Datuk sendiri yeah. pernah mendera aku. Aku nah, bego. Aku bego. Aku, 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 aku tak tahu siapa tahu dak. Aku. Jadi jadi jadi. Masa jadi tengah tengah tengah. Bubuh dalam acuan pula macam bau lu tak apabila dia dia apa nama dia? Bukan dia dia bakar tu dia macam kembung. Kembung macam kembung lah. Kembung tu si agaknya kalau telur banyak dan mewah dan creamy ni. Okey, kalau kita jadi bengkak eh. Kita akan sambung lagi bercerita, sambung lagi makan. Kita nak berehat seketika apa pun. Terima kasih kepada tetamu-tetamu istimewa. Kita berkongsi oh, ya. masakan pada tamu ni. Makan mari 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 mari. Kita nak berehat. Tak ada. Tak ada. Bye. Kita nak berehat. Segmen tajaan arena. Saksikan. Okey, sila sila makan jemput jemput. Datuk ambil semua. Hari yang dinanti-nantikan akan tiba tidak lama lagi. Ariani Members Day akan menemui anda pada 27 November hingga 2 Disember 2015 dengan potongan harga dari 50% hingga 70% buat semua pelanggan setia Galeri Ariani di semua cawangan Galeri Ariani di seluruh Malaysia. Pemegang kad keahlian ada banyak pilihan tudung dan selendang terkini yang disediakan khas untuk anda. Antaranya Instant Fiore, Instant Alvina Printed, Square Satin Plain dan Printed, Tiara Sarah, Selendang Tiara Zulaika serta pakej-pakej yang menakjubkan. Kesemua tudung dan selendang terpilih ini semestinya dihasilkan dengan fabrik yang berkualiti tinggi. Semuanya bakal menjadi koleksi peribadi anda. Jangan lupa untuk dapatkan semua koleksi terkini dari Galeri Ariani sempena dengan Ariani Members Day untuk enam hari saja tau. Siapa cepat, dia dapat. Wanita hari ini Wanita hari ini Teh macam teh cakap lah hari ini. Habis semua diet kita. Habis. 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 Daripada makanan dessertnya, kuih-kuih muihnya. Sampailah ni ada orang mesej saya pula kata ambil teh seronoknya makan. Seronoknya. Untunglah. Eh, untunglah makan makanan Kelantan ni. Kalau hmm. lebih-lebih ni kalau dapat pula jodoh Kelantan memang saya gemuk lah jawab <laughs> Baiklah sambil kita ha. nak menikmati seterusnya hidangan ni. Kami nak okay. kongsikan segmen tajaan daripada hmm. Vida Beauty. Apa kata kalau anda saksikan? Silakan. Eh nak. Ha, nak lah. Kita sebagai wanita ni kadang-kadang kita nak nampak natural, kita nak nampak kalau kat rumah kan kita duduk macam tak ayah make up. Itulah saya bawakan satu produk yang istimewa untuk anda iaitu Cukup Putih Mineral Glow Foundation. Sebenarnya kalau kita nak guna hikmat make artis memang mahal lah tapi hasil dia cantik tapi kadang-kadang kita nak tunjukkan kemahiran kita berdandan dan menata rias wajah kita hanya anda perlukan kuku putih mineral glow foundation ini sebab dia memberikan hasil ataupun kesan seperti sentuhan make artis profesional. Dan untuk menggunakan mineral glow foundation ini anda mulakan dengan penggunaan serum. Gunakan serum beberapa titis, dab-dab-dab kat wajah anda. Biarkan dia kering, kemudian diikuti dengan sunblock. Anda pakai sunblock dulu untuk perlindungan daripada cahaya matahari. Senipisnya yang bolehlah. Kemudian, anda ambil kuputih mineral glow foundation. Okey, kita ambil sepan, kita dab-dab terutamanya bahagian bawah mata ni. Kita pakai buat dab-dab-dab bawah mata ni. Kemudian ke seluruh wajah kita untuk menampakkan natural beautynya kita. Jadi inilah yang saya tekankan cantik yang sangat ringkas penggunaannya. Anda nampak cantik. Orang nampak cantik. Apa lagi nak? Ini jawapan dia. Kuputih Mineral Glow Foundation. Saya ni memang cerewet kalau nak memilih lipstik sebab kadang-kadang kalau salah pakai bibir jadi gatal, kemudian bibir kehitaman ataupun memang kadang-kadang kering. Kita pakai lipstik bibir jadi kering. Untuk itu saya telah menciptakan satu lipstik iaitu Kuputih Mineral Lipstick. Penggunaannya yang sangat ringkas iaitu hanya sapu saja. Dan lihatlah keberkesanan, kecantikan dan kemolosan lipstik keputih ini. Lipstik ini ada 
stem set argan, ada stem set apple dalam lipstick ini. Maka terserlahlah anda sebagai seorang jelitawan yang diimpikan oleh setiap wanita. Gunakanlah kubu teh hari ini. Kubu teh, kubu teh, baulah putih. Muah. Ah, itu dia menampaknya Rina ni sampai tak berat, tak perasan tak perasan eh? ah, saya kan saya kan dalam banyak-banyak manisan mm -hmm. negeri Kelantan ni daripada kecil sampai sekarang memang okay. suka makan cek mek molek cek mek molek patut lah orang dia cek mek molek dari dulu sampai sekarang Allah saya pula Allah. kan saya pula kan Rina kan yeah. saya memang suka uh, dengan uh, lompat tikam ni sebab saya dulu daripada kecil memang suka melompat-lompat <laughs> sampailah sekarang ni kena tikam, kena tikam. <laughs> janganlah sampai kena tikam tapi kan uh. satu je keistimewaan uh, dessert ataupun uh, makanan apa kuih-kuih muih di Kelantan ni uh -huh. mereka ni banyak memberi rasikan warna-warna. Kalau hmm, Rina tengok kan bukan warna. saja me, uh, bukan saja uh, rasanya tetapi juga dengan warna yang digunakan. Ada merah, ada hijau, ada kadang-kadang pulut nasi juga diberikan warna. Hmm, contohnya macam nasi kerabu lah Betul. Dek. Kan? Ha. Ha. Banyak lagi yang akan kami kongsikan. Namun kita nak berehat seketika. Ha, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kau kena rasa nanti. Eh, memanglah ni. sedap ni. Akok ya. Eh. Wanita hari ini Wanita hari ini Rina makan 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 kita oh, se sekok dan se eh aku ni dah tu eh oh, takut nanti kan timbang berat kan bertambah macam ni tak ada daya ini ini satu lagi kita makan sekuat makan oh. jelah oh. uh, uh, tapi oh. yang penting uh, jangan buat manis letih tau oh, jangan buat manis letih tak benar Syah sedap-sedap manis masa sedap sedap ada sedap ada rasa buah-buah rasa kan hmm rasa kan betul kan rasa saya kan hmm Baik, kita ucapkan terima kasih laksa, kepada semua laksa, ini. Laksa, laksa, laksa. Laksa, ha. laksa. Ha. 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 Tak apa, esok kita akan kembali lagi. Hmm. Teh, topik hmm. untuk esok. Teh, sabar, teh, sabar. Boleh terus makan. Hmm. Tapi esok kita akan kembali lagi dengan anak-anak hyperaktif ataupun ADHD. Tahu tak apa tu? Hyperaktif, anak-anak hyperaktif. Yang lenyap lah, yang lenyap. Lenyap letak. Baiklah, kita akan tinggalkan anda dengan video klip ini sambil tetamu-tetamu kami nak terus makan makanan masakan Kelantan. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Masa tetamu makan. Lompat tiket. Lompat tiket. Goreng ikan.